。哎，你咋了？母亲、啊。嗯。他应该就是。啊。我也是第一次见到真人，是还挺有气质的哈。嗯，挺有气质的。怪不得他对他念念不忘呢。原来是氛围感美女啊！哎，把女神送走了。我今儿可见识很多了啊！说你就是假公济私，谁信呢？啊，姐气场不一般的强啊！原来那个导演姐姐能力那么强啊！拍过那么多片子，得过那么多奖。啊，是，要不然能把你沈阳十个迷的迷三道的？哎，你可别胡说八道，人家有老公的。这网上的原话是：他们是广告界的史密斯夫妇。什么史密斯夫妇啊？那上面写的呀，说两个人在一起多年，一起创业，在业内还有口皆碑呢。他离婚了，不过跟我也没啥关系。盛阳，盛阳，组长让你过去一趟。啊。你注意点，说话小心点啊。嗯。组长，您找我。坐。沈阳，来公司几年了？三年多了吧。三年多。我记得你是大四实习那会儿就跟着我了吧？对。三年多，沈阳，你觉得组长平时对你怎么样？挺好的，我也觉得你挺好，能力强，有点小才华。这么多年你为公司付出了很多，也受了不少委屈，但是我希望你能理解，咱们公司就是这样。一个萝卜一个坑，这两年大环境也不好。我也跟老板提过无数次，想给你升职加薪，但是他不点头，我有什么办法？你说是不是？其实我一直觉得吧，咱们组的氛围挺好的，任何人有意见和委屈，我这扇大门随时敞开欢迎。但是你最近老在我背后搞些小动作，我就很难办了。我没有啊，没有。你跟那个导演什么关系？我，我跟他，我跟他没关系。不是亲戚关系？当然不是了。真不是。行了，这样，我明天呢跟老板说一声，给你提一级，底薪呢从五千涨到六千，项目分成另算。哦，对了，跟那个导演说一下，这个项目别接了，懂的都懂。不是，组长，我……哎呀，我知道你翅膀硬了，有自己的想法和野心，我理解，也尊重。我不是假公济私，那你为什么大公司？啊？反正不是为我自己。那你为啥？很简单啊，品牌方想换一个新导演。那老板问我，我认识的导演就只有简冰，而且我觉得我们这一次的产品的风格定位很适合他，所以我就只是牵个线搭个桥，跟公司引荐了他。结果你也看到了，老板对他还是很满意的。我告诉你。
告诉你谁啊？你别总拿老板来压我啊！你什么都不图，什么都不为，就为这个项目好吗？对呀、啊，<笑>可以，都学会扮猪吃老虎了啊！我我告诉你，沈阳，我来这个公司的时候，你还在幼儿园撒尿混泥巴呢。别以为那个破方案被采纳之后就了不起了，就你这两把刷子，美术学院我一抓一大把，你还别不服。你今天走了，明天就来一批。话我放在这儿，面子我也给了，你别敬酒不吃吃罚酒，啊。心里去，老王不就一混蛋吗？我是想不明白了，哎，为什么混蛋可以混得很好，我活得像孙子一样？因为，因为你是好人。嗨，咱也不是第一天认识他，他什么人你不知道吗？你觉得就他这样的，以后可能有好下场吗？项目抢风头，别的组可都羡慕死了。这盛阳是不是有什么背景啊？能有什么背景？他妈就是一超市卖菜，他爸就是扫大街。当年要不是我把他招进来，手把手教他，他能有今天吗？我是看明白了，这帮小孩都是一帮白眼狼。哎哎哎，那那女导演呢？这俩人关系不一般啊。玩的很开的，出来卖都容易。你他妈会说人话吗？说说吧，怎么回事？老大，你这次可得为我做主啊！就这俩，合起来把我打成这样，我明天怎么见客户？我还约了人。不是为什么打你心里没数是吗？你说那是人话吗？我说的怎么不是人话了？来，你说，来，你说，老板在这儿，你说。我觉得您这么着狗仗人势挺没劲的，反正。听见了吧，老大？这是一个下属该说的话吗？我承认，我平常对工作是认真了一点，给他们的压力的确大了一些。但是我觉得，你们作为下属，有什么意见和想法，可以来找我谈嘛，对吧？我上至洗手间，进了二话不说，上来就是一通打。你问问老赵，老赵在现场是不是？和谐，和谐，行啊！哎呀，成什么样子？你也上了。你看看他们俩的脸上，也受伤了。老大，他们俩那是误伤，您没看见？这么跟你说吧，老板，我从头到尾都是为了公司好。
，在公司我也算个老人了。但今天这事儿，对于我来说就是一个奇耻大辱，真的，真的是奇耻大辱。话撂在这儿了，要不我走，要不他们走，你看着吧。裙子真好看、啊，你这件上衣也好看，我这儿子给买的，颜色真好看，没你这个好、啊。<笑>嫂子，下班了啊？下班了，吃饭了吗？啊，还没呢，等空来家里坐坐啊。哎哎哎哎哎。好，这不好。小帅你好，你又是哪一家吧？垃圾乱扔。蛮漂亮的啊，还能用就不要了。你现在人真会败家。这不打扰你吧？嗨，怎么能打扰我呢？你这是……我就是看你穿这身衣服吧，特别合适，好看，合适吗？嗯，老盛送的。嗨，瞎穿呗。你说什么呢？这衣服你穿的比我穿的时候好看多了。哟，你看这小腰身掐的真好，我就怕你嫌弃，又回屋里去收拾出几件来，我这不是胖了吗？有好多都穿不了了，放家里也可惜。拿来你看看，你看你喜欢哪一件，都拿去都行。你看，不是你这是什么意思啊？这向前哥没跟你说呀？这衣服是我的，是你的。那、啊、你看看这，哎、这个颜色多好，翠绿翠绿。分类，这简直就是原始社会。呀，哥回来了。哎，聊天呢。哎，啊，该聊的都聊了。接着聊呗，接着就聊不下去了。有那个必要吗？哎呦，我什么事儿都跟他汇报，你有那个必要吗？哎呦，你说你这事儿办的，你说你这不是让我里外不是人吗？你这，哎、我这还说你啥好？你这事儿办的不行，你看，我的哥，我这个，哎，我没法说你，哎。
这么快就换好了，咱春节又多了个表演节目啊，大变新衣。你刚才太没礼貌了，人还在门口站着呢，你咔就把门给带上了。你有礼貌，你太有礼貌，你欺骗我、侮辱我，你太过分了。这怎么就变成侮辱？你们这话说的多难听啊！今天早上起床，我特别高兴，我看到这个裙子，我眼泪都快要下来了。我这一整天，我高高兴兴、兴高采烈的，我万万没有想到，我只是一个小丑。哎呀，这什什么小丑啊你！我这两天满脑子都是你这裙子、啊。那小乔他们大衣橱坏了，给他修的时候我就叨了一句。你说你捡谁的不好，你非要去捡对过小乔的。我刚才还在那楼上楼下显摆，话还没掉地下，就被你啪啪打脸。哎呀，这怎么这你这话说的呀？我是想给你买，那不是身上没钱吗？虽然我身上没钱，对吧？那我好不容易从儿子那儿弄了一千块钱，那就是给你准备买裙子了吗？这是裙子的事儿吗？是裙子的事儿吗？这怎么不是裙子的事儿？这就是裙子的事儿呀！转给你，转给你，转给你。咱俩不用聊了。做饭吧，做饭吧，我转给你，马上转。想吃饭？没有，饿死活该。您有一份采购裙子的钱，请注意查收。嗯，你穿这衣服真挺好看的。你要是觉得穿着难受，你不穿嘛？这怎么就变成侮辱了？自己来，谢谢。宋山，过来。哎，你轻点好吗？这是脸，不是萝卜，伤口。嗯，疼你也得忍着。不是多大人了，干嘛这么冲动呢？我能问你个问题吗？说。为什么你就不能一视同仁呢？对他这么温柔，对我就这么凶。叫呀，看你明天被开除了，你会不会这么理直气壮？被开除是不可能的。法不责众，听过吗？他还能一下开俩人？他不开你开谁啊？你先动手打人的，组长不报警抓你都算是好的了。那不是他向狗嘴里吐不出象牙的吗？没听过那话吗？是爷们儿，能动手就别吵吵。啊，你是爷们儿了，工作都被你爷们儿丢了，是面子重要还是面包重要啊？哎，你们俩明天去给组长道个歉。没准他能念在旧情的份上，放你们一马呢。我跟你讲，道歉是不可能的。就我这打头都嫌我打轻了。我觉得潘荣说的对。咱们俩突然被开了，有哪家公司愿意要咱们俩呀？哎，我问你，银行那存款还有多少？真没了工作，下个月的房租交得上不？你是后悔了是吗？你是觉得不应该打他是吗？他今天说你那些话，那是人话吗？平时怎么欺负你，你不知道，啊？然后你现在觉得不应该打他是吗？我跟你讲，道歉不准去，天塌了我顶着。你怎么顶啊，大哥？对啊，你怎么顶啊？拿锅盖顶吗？
。宋长我跟你说，现在的就业形势就是不好，很多应届毕业生都找不到工作。哎，那咱们俩的优势在哪儿啊？我告诉你，老王在公司就是元老级人物，开除咱们俩分分钟的事儿。不是你现在，你现在说这些有啥用啊？你不纯纯的马后炮吗？我这不也是为你吗？对不对？我知道啊。哎，行了行了行了，明天你们两个早点来公司，好好跟组长道个歉，说不定这事就过去了呢。哎，你说这老王还挺能打呀，把你们俩打成这样。他打的。五十，五十。罗美娟，你儿子穿破了的衣服，我穿，我不觉得是侮辱。你拿回来的任何给我用的东西，我用，我不觉得是侮辱。怎么的呀？啊，邻居给你送条裙子，你就觉得是侮辱了？不是，你到底是脆弱呢，你还是虚荣啊？罗美娟，我不是没有脾气的人啊！我跟你说，我要是把这邻居的老公死了，给他留了一笔钱。如果有一天你不在了，你就给我留这些破烂玩意儿是吗？就你今天这表现，我现在就想不在。什么叫给你留了破烂玩意儿啊？那每样东西都我精挑细选的，变废为宝，循环利用，怎么了？啊？人家专门去店里面淘去买，你懂吗？我是不懂，我只知道我罗美娟，我只配穿人家邻居剩下的不要的衣服。天都黑了，这事儿还翻不了篇儿，你怎么的？你准备翻篇呢、啊？你，你家送你个裙子，一番好心，你当成驴肝肺。人好是吗？然后你跟他过去、啊。有谁这么没？你说什么呢你？你我今儿我就告诉你。在这个家里，有我就没有这些破烂玩意儿，有这些破烂玩意儿就没我。你给我把他们认出去，瞪我干什么？你扔还是我扔？你说。这个，这原来呢是一个摆件，磕了它就要给扔了。我先给它种上花，它就是一个花盆，多漂亮啊，对吧？你不知道，杨洋以前学画画的时候，哎，照着这个画了一幅画，他们班美术老师当着全班的面把它表扬了一顿。这傻小子回来以后，他高兴了一个礼拜，他现在给我扔了。你看啊，还有这个，是吧？这个光盘呢、啊？它这个材料还有这个涂层都是可以作为回收的啊，但是你回收你再利用，这个成本太大了，你只能是把它当干垃圾扔掉，销毁处理。这，我这，坐个自行车，你往那个茶几上一摆，往那个那个书架上这么一摆，这儿你对吧？你放点纽扣、针线，我做个大的，你放遥控器，多好啊！这，这给我扔了。还有这个。垃圾，他现在要给我扔了。我不是针对他，我真的是见不得。哎呀，你是不知道，哎呦喂、哎。
，现在这些年轻人啊，就在网上瞎买东西，不管你需要的不需要，用得着用不着，有钱没钱，贷款我都买，买买行，买回来，买回来没两天，新鲜感过去了，全部扔掉。我天天干这个工作，我看我真我我真心疼，你知道吧？我再拿回来，好好的我再用一用。这你还别说啊，你这个人还挺细腻的哈。有什么用啊？他不理解。我理解。小张，我给你寄过来。嗯，不是不是，我说我理解，嫂子啊。我给你寄过来。你说是不是？老公给她送的礼物哦，是别的女人吃的用的啊，穿的剩下来的是，她肯定得不高兴。听我说起来，能你做老公的是不是？她应该多体谅体谅，多关心关心，多理解理解。哎，小乔，嗯，首先啊，我对于你把自己的衣服送给罗美娟啊，这个善举，我表示真诚的感谢，真的给你敬个礼啊。但是我觉得重点。不是用过没用过，重点是罗美娟需要一条裙子的时候，她老公给她拿来了一条裙子，这是重点，对吧？还有生活不是说关心关心照顾照顾体贴体贴，可能我是个粗人，我不懂啊，我只关心粮食和蔬菜。哎，这就行了啊，我走了，这还不高兴哦，走了走了走了。哎，小乔，啊，那还有什么东西坏了要修的，你随时招呼。听朋友来，挺好看的啊。在学国民军的赛。这件衣服是八几年的了。嗯，在九几年去苏州的时候买的。太土了吧，这件。还说没好看的衣服，这件不就很好看吗？嗯，三千。嗯、这条裙子，你买的？啊、嗯？是，我买的。怎么了？你花三千块钱买这么一条裙子，你疯了吗？这一一一张床单，它八十，你摊开来还没有半张床单大，这这这要三三千块钱。你吼我，别吵吵，我又不聋又不傻，三千，就是三千，怎么了？我请教一下啊，他是镶了钻了，他还是缝了金线了？
啊，三千块钱算值吗？我觉得值就值，你觉得不值是你的问题。我这一天到晚辛辛苦苦的，我买一件衣服犒劳一下自己，怎么了？你这是犒劳自己吗？你参加同学会、显摆、炫耀，你在哪儿？三千块钱，三千块钱，你吃了喝了我都不说你，你你就这么一个裙子，你大半个月的工资你，你你糟糟糟蹋了你，你是现在。边远地区还有那么多儿童，他连一口干净的水他都喝不上。行行行行行行你说远了啊，别跟我来这套。人总得要有爱好，这网上都说了，女人要是不买衣服会得抑郁症的。你为什么不尊重我的爱好啊？你把我爱好全给我扔出去了。你见不惯了，算什么爱好？我我我我那是废物利用利用，我让他们重生。那我买衣服，我还是延续自己的生命呢。给我挂回去！我连个剪刀给你剪了。三千。我告诉你什么是延续生命，有的吃，有的喝，这就是延续生命。没完了，是不是？我跟你在一起，我过过一千个好日子吗？菜吃打折的，家具自个儿打的，房子住二十。我工资卡交到你手里边，我不抽烟不喝酒不在外边瞎混，一下班我就回来陪你，你还要我怎么样？你陪我，你帮我干过一件家务活吗？你以为你是咱家的吉祥物，还是招财猫啊？光是不能干不干活，咱家儿子都比你强，真的比你厉害。那是给我吃的，每天上班上班，吃了吃了，他妈还不走，这个家跟前说，他不能一个驴子转，还得转他没转。那是。你现在嫌弃我不完，按我的日子我不挨饿过，我配合你。不过就不过。现场混了十几年了，一个下水道就把你给难住了。你看我在现场干了十几年活，没看出来我是干嘛的是吧？我负责的是演员表演跟下机位，我要是会修下水道要道具干嘛？行行行行行，哎，要不然我把老薛给你派过来帮你修修，顺便把家里七七八八的都修修。别别别别别，都都离婚了，真的别叫他。你别不好意思，这个呀叫离婚售后服务。你真的梁山山，我们俩现在不适合见面，别让给我捣乱了。你要是真想帮我啊，你那儿那么多小哥哥，有没有给你修过下水道的？你给我拍一个过来。没问题，这就给你找啊。别别，开玩笑开玩笑，你赶紧把电话挂了，这出味儿了。我要屏住呼吸。好啦，拜拜。这么快就给我派来了？你吃晚饭了？啊，我没吃。哎，进进来进来。帮你香。
你真的修好了？哎，你说你们男的这修这个修那个的技能是自带的呀，还是后学的呀？就没有我不会干的事儿。哦，是。吃饭吧，饭好了。饭做的也不错。哎，你说你又会修水管，又会做饭，你上的是哪个技校啊？我还真上过技校，在我家上的。修水管跟我爸学的，做菜是跟美娟学的。尝尝，尝尝我手艺怎么样？今天谢谢你啊。帮朋友一忙，别客气。嗯，还行吧。好吃。嗯，好吃。嗯，多吃点。你脸怎么了？啊，我今儿在公司跟人打了一架。跟谁啊？我组长，我把他给打了。为什么？因为他欠收拾。我知道打人不对，但他骂我，我可以忍；他骂我朋友，我也忍了。但他还骂我父母，哎，他还骂你，这就是我底线，绝对忍不了。我还没打够呢。骂了这么多人，打就打了吧。有些人就是欠教训。你支持我呀？支持啊！你不觉得我这样很冲动吗？你又不是天天都冲动，你啊，比起我妹来，懂事儿多了。哎，你今天是没看到网友的那个样子啊，骂起人来不知道多难听。你那组长，是不是就是我从你们公司出来跟你说让你小心的那个人？对，就是他。那种中年油腻男我见多了，逢人就吹业绩，遇人就拉关系，特别爱管小姑娘喝酒，但是从来不买单。他一直都是这样。是不是聚会的时候特别爱忆苦思甜，没事就爱看人加班？十句话有八句都是他年轻时候的光辉业绩，他们惯用的句式啊，就是我曾经跟谁谁谁特别熟，只要我一句话，那谁谁谁必须买我面子。嗯。工作业绩都是他的，出了事儿以后呢，跟他都没关系。对你们这种年轻的下属，就像白骨精一样，不耗尽你的热血和精气神是不会算完的。这种人做事儿还有有一些惯用的伎俩，扇两巴掌，再给一颗糖，然后再用无数繁琐的小事累死你，再用无数张大饼耗着你。你这不都明白吗？辞职吧。还辞什么呀？反正明天都被开除了，那不正好吗？但我在这公司也工作三年多了，这眼看着就要升职加薪了。但是你把人打了呀，打了人就要承担后果，是不是？不对呀、啊，你刚才不是说要支持我吗？是是是，我支持你教训他，但是。你如果承担不了打人的后果，那你打人之前就应该三思而后行。打就打了吧，有什么大不了的？年纪轻轻的，有手有脚有脑子，工作再长呗，怕什么呀？别催了，都到这儿了。我早就说吧，他离开我都寸步难行的。你呀、啊，原路返回吧，人家还真不用你了。不是，不用我了？对呀，人家自己已经清除障碍，走向光明大道了。你不是嫌麻烦吗？人家不麻烦你了。那行吧，那我撤了。你赶紧撤吧啊，拜拜。
我来都我来了。送你一句话，嗯，欲成大树，莫与草争。将军有剑，不斩苍蝇。苍蝇？什么苍蝇？你们族长啊，你们族长不就像苍蝇一样，汪汪汪汪汪，每天在你耳朵边上飞。虽然它不咬人，但是膈应人啊。就这种人，你早就该离他远远的了。你跟他共事，还跟他打了一架，就是降低了你的档次，消耗了你的能量，天天把时间浪费在跟这种人斗智斗勇上，你不觉得亏吗？亏呀、啊，亏大发了。所以啊，趁早辞职走人，开启人生新的篇章。嗯。小尔，你觉得我三十六了，不该离婚了？我不也离了吗？有什么好怕的？爹，我给你修水管来了。是。